హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మనకి బయట షాపుల్లో మూంగ్దాల్ అని చెప్పి స్వీట్ స్టాల్ లో వాటిల్లో అమ్ముతారండి పెసల తోటి ఇది ఒక మిక్చర్ అండి అది ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో మీకు చెప్తాను ఇప్పుడు దానికి కావలసిన పదార్థాలు రాత్రిపూట నానబోసి పొద్దున్నే శుభ్రంగా కడుక్కొని మనం ఇవి తడి లేకుండా వడగొట్టుకొని పెట్టుకోవాలండి ఇట్లా ఒక కప్పు పెసలు ఒక రెండు మూడు చెంచాలు సన్నకారపుసు సేవన అమ్ముతారండి ఇది ఒక వీడియోలో నేను మీకు చేసి చూపిస్తాను సన్నకారపూస ఒక పావు చెంచా పసుపు ఒక చెంచా కారం ఒక చెంచా ఉప్పు అర చెంచా ధనియాల పొడి ఒక పావు చెంచా జీలకర్ర పొడి రెండు చెంచాలు జీడిపప్పు మనం డీ ఫ్రై చేసుకోవటానికి సరిపడా ఆయిల్ ఇప్పుడు దీని తయారీ విధానం మనం చూద్దాం ఇప్పుడు మనం డీ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోసుకొని ప్యాన్ మనం వెలిగించుకుందామండి బాండీని నూనె వేడెక్కుతున్నది ఇప్పుడు నూనె వేడెక్కాక మనం ఈ పెసల్ని వేయించుకుందాం నేను మీకు చేసి చూపిస్తాను ఇది ఎట్లా చేసుకోవాలి నూనె వేడెక్కిందండి దీన్ని మనం సిమ్లో పెట్టుకుందాం ఎక్కువ హీట్ ఉంటే మాడిపోతాయి మంట ఎక్కువ లేకుండా వేయించుకున్నాం వీటిని వేడుకొని చూసారా కష్ట పదే పది నిమిషాల్లో మనకి ఈ మిక్చర్ రెడీ అయిపోతుందండి ఇందులో మనం అటుకులు కూడా వేసుకోవచ్చు చాలా బాగుంటుంది పెసలు వేగుతున్నాయండి చూస్తున్నారా చక్కగా ఇంకా పచ్చి ఉన్నాయి ఇవి నురుగు ఆగిపోతుందండి వేగి వేగిపోయాక మొత్తం అన్ని ఫ్రై అయిన తర్వాత ఈ నురుగు అనేది అసలు ఉండదు మీకు ప్లెయిన్ గా అయిపోతుంది ఆయిల్ వెయిట్ చేద్దాం వేగుతున్నాయి ఇవి చూస్తున్నారుగా నూనె మనకి ఉడకటం ఆగిపోయింది చక్కగా ఇదిగో ఇట్లా వేగిపోయింది వీటిని మనం ఒక పేపర్ ప్లేట్ లో వేసుకుందామండి ఇవి చక్కగా ఫ్రై అయిపోయినాయండి ఇట్లాగా పేపర్ మీద వేసుకుంటే ఎక్సెస్ ఆయిల్ అంతా కూడా మనకి పీల్ చేసుకుంటుంది అన్నీ కూడా మనం ఇట్లాగా తీసేసుకుందామండి మనం అన్ని వేయించుకుని పేపర్ మీద వేసుకుంటే చక్కగా ఇట్లా ఎక్సెస్ ఆయిల్ అంతా వెళ్ళిపోయి ఇట్లా ఉంటుందండి ఇప్పుడు మనం జీడిపప్పు వేయించుకుందాం అదే నూనెలో జీడిపప్పు వేయించుకుంటే కలిపేసుకుందాం అండి అన్ని కలిపి మిక్చరు నూనె హీట్ ఎక్కిందండి కొంచెం జీడిపప్పు దోరగా వేయించుకోవాలి బాగా ఎర్రగా రాకూడదు జీడిపప్పు వేగుతుందండి వేగంగానే మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని ఇవన్నీ వేసుకుని మనం మిక్చర్ కలుపుకుందాము ఇందులో అటుకులు కూడా వేసుకోవచ్చు అండి చాలా బాగుంటాయి అయిపోయిందండి జీడిపప్పు ఎక్కువ మనకి నల్లగా అయిపోతుంది స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఇందులో వేసేసుకుందాం దీన్ని కలుపుకుందామండి ఇందాక చెప్పాను కదా ఈ సేవ్ కూడా మనం ఇందులో వేసేసుకున్నాం చిటికెడు పసుపు మనం దీనికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుందాం అండి ఒక హాఫ్ స్పూన్ పడుతుంది ఉప్పు కారం తీసుకున్నటువంటి హాఫ్ స్పూన్ ధనియాల పొడి 
జీలకర్ర పొడి అన్ని వేసి మనం మిక్స్ చేసుకుని చూస్తున్నారా చక్కగా మనకి షాప్లో ఉన్నట్టుగా ఉంటుందండి ఎంతో ఈజీగా మనం ఇది తయారు చేసుకోవచ్చు ఈ మూంగాలు మిక్చర్ చూసారా షాప్లో ఉన్నట్టే ఉంది చక్కగా మనం దీన్ని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుంది చూస్తున్నారుగా చక్క ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో మూంగాలు మిక్చరు మీరు కూడా ఇంట్లో తయారు చేసుకోండి ఇది మనం నానబోసి మనం వేయించుకుంటున్నాం కాబట్టి కొద్దిగా ఆయిల్ ఎక్సెస్ ఎలా అవుతుందండి దీన్ని మీరు పేపర్ మీద వేసుకుని ఆయిల్ అంతా కూడా పొయ్యాక మీరు కలుపుకోండి ఉప్పు కారం చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇంట్లో మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్